সুপ্রিয় শিক্ষার্থী ও দর্শক শ্রোতাবৃন্দ পৃথিবীর প্রাচীন কাল থেকেই শেষ ব্যবস্থা চালু রয়েছে উৎস থেকে পানি উত্তোলনের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন প্রকারের শেষ পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়ে আসছে আর এর ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশীয় বিভিন্ন পদ্ধতির প্রচলন রয়েছে এ সমস্ত পদ্ধতির মধ্যে কিছু আছে যেগুলো ঐতিহ্য বা সনাতন পদ্ধতি বলেই পরিচিত এ পদ্ধতির সাহায্যে অধিক শ্রম ব্যয় করে অল্প এলাকায় শেষ প্রদান করা সম্ভব আবার কিছু পদ্ধতি আছে যেগুলি আধুনিক পদ্ধতি হিসাবে পরিচিত এ সমস্ত পদ্ধতিতে আধুনিক শেষ পাম্প এবং বিভিন্ন ধরনের অত্যাধুনিক শেষ অবকাঠামো নির্মাণ করে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে অল্প সময়ে অধিক জমিতে শেষ প্রদান করা সম্ভব সঙ্গত এ বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রেখেই বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব এগ্রিকালচার অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট কর্তৃক পরিচালিত ব্যাচেলার অব এগ্রিকালচারাল এডুকেশন প্রোগ্রামের শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে শেষ পদ্ধতি ও ব্যবস্থাপনা কোর্স বইটির ইউনিট তিন এ শেষের ঐতিহ্যগত ও আধুনিক পদ্ধতি সমূহ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধু ও দর্শক শ্রোতাবৃন্দ আপনারা যে যেখানে বসে আমাদের এই অনুষ্ঠান দেখছেন সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন আশা করি আপনারা এই অনুষ্ঠান থেকে উপকৃত হবেন আসুন শুরুতেই জেনে নেই কি কি বিষয় থাকছে আজকের আলোচনায় উৎস বা সোর্স থেকে কিভাবে পানি উত্তোলন করা হয় তার প্রকার ভেদ এবং বাংলাদেশে যে সমস্ত ঐতিহ্যগত শেষ পদ্ধতি ব্যবহৃত হচ্ছে তাদের নাম ও সংক্ষিপ্ত পরিচিতি বিভিন্ন ধরনের আধুনিক শেষ পদ্ধতি যেগুলিতে বিভিন্ন পাম্প ব্যবহৃত হয় সে সমস্ত পাম্পের নাম বিভিন্ন শেষ যন্ত্রপাতি যেগুলিতে শক্তিচালিত পাম্প ব্যবহার করা হচ্ছে তাদের নাম ও উপযোগিতা মানুষ চালিত বিভিন্ন শেষ যন্ত্রপাতির বর্ণনা আধুনিক শেষ যন্ত্রপাতির প্রকার ও তাদের সংক্ষিপ্ত আলোচনা পানি উত্তোলনের উপর ভিত্তি করে শেষ পদ্ধতিকে দুভাগে বিভক্ত করা যায় সাধারণত উৎস থেকে পানি উত্তোলন করে শেষের জমিতে তা সরবরাহ করা হয় এর জন্য দু ধরনের পদ্ধতি ব্যবহৃত হয় একটি হচ্ছে ঐতিহ্যগত পদ্ধতি ঐতিহ্যগত পদ্ধতির মাধ্যমে আমরা সেউতি দোন পিকোটা কপিকল এ সমস্ত যন্ত্র ব্যবহার করে থাকি আর আধুনিক শেষ যন্ত্রপাতি যেগুলিতে আমরা ভূপরিস্থ কিছু শেষ পদ্ধতি আছে যেমন ফারো বর্ডার স্ট্রিফ বা চেক বেসিন এবং অন্যান্য সব ভূপরিস্থ পদ্ধতি আছে যেগুলির মধ্যে আমরা স্প্রিং ড্রিফ বা ট্রিকেল পদ্ধতি ব্যবহার করে থাকি সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই ঐতিহ্যগত পদ্ধতিতে মানুষ তার অধিক কায়িক শ্রম ব্যবহার করে কিন্তু অল্প পরিসরে সে শেষ প্রদান করতে পারে অপরপক্ষে আধুনিক শেষ পদ্ধতি ব্যবহার করে মানুষ তার চাহিদা মাফিক বিভিন্ন পদ্ধতিতে এবং বিভিন্ন ধরনের পাম্প ব্যবহার করে সে তার প্রয়োজন মাফিক বিভিন্ন শেষ এলাকায় শেষ প্রদান করতে পারে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এ পর্যায়ে আমরা বাংলাদেশে ব্যবহৃত বিভিন্ন ঐতিহ্যগত শেষ শেষ যন্ত্রপাতি সম্পর্কে জানব তো বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের শেষ ঐতিহ্যগত শেষ পদ্ধতি রয়েছে তার মধ্যে হচ্ছে সেউতি দোন পিকোটা কপিকল আর্কিমিডিয়ান স্ক্রু পার্সিয়ান চাকা বা পানি চাকা মোটে ইত্যাদি সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা ঐতিহ্যগত শেষ পদ্ধতির একটি হচ্ছে সেউতি এই সেউতি পৃথিবীর প্রাচীন কাল থেকেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে সাধারণত বাঁশের চাটাই অথবা বাঁশের চাটাই অথবা টিনের শেড দ্বারা এটি তিন কোনাকৃতির করে তৈরি করা হয় এই সেউতির সামনে দিকে দুটি এবং পিছনের দিকে দুই পাশে দুটি করে চারটি রশি বাধা থেকে দুজন শ্রমিক মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তালে তাল মিলিয়ে এটি সোর্স অর্থাৎ উৎসের সাথে ডুবায়ে পরবর্তীতে এটি টেনে জমিতে শেষ প্রদান করে থাকে 
এই সেউতি অর্থাৎ সুইং বাস্কেট দিয়ে সাধারণত পয়েন্ট ফের পয়েন্ট ফোর হেক্টর জমিতে সেচ প্রদান করা যায় এ সেউতির উচ্চল উত্তোলন উচ্চতা পয়েন্ট এইট থেকে ওয়ান পয়েন্ট ফোর মিটার এবং পানি উত্তোলন ক্ষমতা ওয়ান পয়েন্ট টু লিটার পার সেকেন্ড থেকে টু পয়েন্ট ফোর লিটার পার সেকেন্ড সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এ পর্যায়ে আমরা ঐতিহ্যগত পদ্ধতির আরেকটি পদ্ধতি যা দোন নামে পরিচিত এ সম্পর্কে জানব সাধারণত দোন দেখতে নৌকার মতো এর এক দিক খোলা থাকে এবং অপর দিক বদ্ধ থাকে এটি তাল জাতীয় গাছ খোদাই করে অথবা কাঠ দ্বারা নৌকার মতো করে নির্মাণ করা হয় সাধারণত এটি তিন দশমিক পাঁচ থেকে ছয় মিটার লম্বা এবং পয়েন্ট তিন থেকে পয়েন্ট ফাইভ মিটার প্রশস্ত এবং পয়েন্ট থ্রি মিটার গভীর হয়ে থাকে এর বদ্ধ দিকের বদ্ধ দিকে দুই থেকে তিন মিটার লম্বা একটি রশি বাধা থাকে এবং এই রশির অপর প্রান্ত একটি বাঁশের সঙ্গে যুক্ত থাকে বাঁশের অপর প্রান্তে সাধারণত ইট বা ভারী কোনো বস্তু দিয়ে বল প্রয়োগের জন্য শক্ত করে বেঁধে দেওয়া হয় আর এ বাসটি একটি পোস্টের উপর ঝুলন্ত থাকে সাধারণত বদ্ধ মুখটি পানির উৎস অর্থাৎ সোর্সের দিকে থাকে এবং খোলা মুখটি জমির অর্থাৎ যেদিকে আমরা শেষ প্রয়োগ করব সেদিকে স্থাপন করা হয় যখন শ্রমিক এটা ব্যবহার করেন তখন সে তার বল প্রয়োগ করে বদ্ধ মুখটি পানিতে ডুবায় অথবা প্রবেশ করান পরবর্তীতে যখন এটি শেষ কাজে ব্যবহৃত হয় তখন তার বল অপসারণ করলে পিছনের লাঠির ওজনের কারণে এটি আপনা আপনি উপরে উঠে অথবা শ্রমিক কিছুটা বল প্রয়োগ করে এ পদ্ধতিতে জমিতে শেষ দেয়া হয় একটি দোনের সাহায্যে এক দশমিক ছয় থেকে দুই হেক্টর জমিতে অর্থাৎ বড়ো ধানের জমিতে শেষ দেয়া হয় দোনের দোন দ্বারা সাধারণত শূন্য দশমিক আট মিটার উচ্চতায় সাত দশমিক পাঁচ লিটার পার সেকেন্ড পানি উত্তোলন করা সম্ভব সর্বাপেক্ষা অনুকূল অবস্থা হচ্ছে এক মিটার উচ্চতা এবং পাঁচ থেকে দশ লিটার পার সেকেন্ড পানি উত্তোলন ক্ষমতা সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এ পর্যায়ে আমরা পিকোটা সম্পর্কে জানব এই পিকোটাও হচ্ছে একটি শেষের ঐতিহ্যগত পদ্ধতি সাধারণত কুয়া থেকে বালতির সাহায্যে পানি উত্তোলনের জন্য এই পিকোটা ব্যবহৃত হয়ে থাকে বালতিতে রশি বেঁধে এই রশির এক প্রান্ত একটি বাঁশের খুঁটির সাথে লাগানো হয় এবং এই বাঁশের খুঁটির অপর প্রান্তে ভারী বস্তু যুক্ত করা হয় এবং এই বাঁশটি লিভার হিসাবে একটি কুয়ার পাশে স্থাপিত পোস্টের উপর স্থাপন করা হয় একজন শ্রমিক বালতির দড়ি টেনে টেনে বাল বালতিটি কুয়ায় ফেলে এবং বালতি পূর্ণ হলে ব্যক্তি তার বল প্রয়োগ অপসারণ করে যেহেতু লিভারের অপর প্রান্তে ওজন প্রয়োগ করা থাকে এ ওজনের ফলে বালতিটি আপনা আপনি উপরে উঠে আসে এবং শ্রমিক বালতির পানি মাঠ নালায় ফেলে সাধারণত একটি পিকোটা দিয়ে এক দশমিক দুই থেকে চার মিটার গভীরতার কুয়া থেকে পানি উত্তোলন করা হয় এবং এর উত্তোলন ক্ষমতা দুই দশমিক দুই লিটার পার সেকেন্ড থেকে তিন লিটার পার সেকেন্ড সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এতক্ষণ আমরা পিকোটা সম্পর্কে জানলাম এ পর্যায়ে আমরা কপিকল সম্পর্কে জানব এটিও আরেকটি ঐতিহ্যগত শেষ পদ্ধতি পিকোটা যেরূপভাবে কাজ সম্পাদন করে অনুরূপভাবে কপিকলেও কাজ সম্পাদন করা হয় একটি বালতি ব্যবহার করে তবে পার্থক্য এরূপ যে এই এখানে কুয়ার উপরে একটি বাঁশের মঞ্চ তৈরি করা হয় এবং এই মঞ্চে একটি পুলি স্থাপন করা হয় পুলির উপরে একটি রশি থাকে এবং রশির এক প্রান্ত বালতিতে যুক্ত থাকে এবং অপর প্রান্ত শ্রমিকের হাতে থাকে বালতি যখন পানি উঠানো প্রয়োজন হয় তখন কুয়ায় প্রবেশ করানো হয় এবং শ্রমিক রশি টেনে টেনে বালতি উত্তোলন করে তা মাঠ নালায় ফেলে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এতক্ষণ আমরা ঐতিহ্যগত শেষ পদ্ধতি সম্পর্কে জানলাম 
ए पर्याय जानब विभिन्न आधुनिक सेच जंत्रपाति से व्यवहार कर नाम सम्पर् आधुनिक जंत्रपाति साधारण जो पाम व्यवहार कर सेगल हे सेंट्रिफ्यूगल पाम टार्बाइन पाम भार्टिकल टार्बाइन पाम सबमार्जिबल भार्टिकल टार्बाइन पाम प्रोपेलर पाम सबमार्जिबल प्रोपेलर पाम मिक्सड फ्लो पाम इत्यादि सुप्रिय शिक्षार्थी बंधुरा यह पर्यायर किसु पाम सम्पर्केब जेगल तो शक्तिचालित विभिन्न पाम व्यवहार एर मध्य एक हे लो लिफ्ट पाम लो लिफ्ट पाम साधारण तो एल एल पी नामे बहुलचित एर सहाजे सात दशमिक पाँच मीटार गभर थे पानी उत्तोलन कर उत्तोलन क्षमता जदि षाट लिटार पर सेकेंड पाम व्यवहार कर तब एर सहाजे षोलो हेक्टर जमीते शेष प्रदान करा सम्भव सुप्रिय शिक्षार्थी बंधुरा ए पर्यायर गभर नलकूप सम्पर्केब एक गभर नलकूपे पंद्रह थ पचिस अश्व क्षमता सम्पन्न टार्बाइन पाम व्यवहार कर सर्वेक्षा पाम्पिंग लिफ्ट हे बीस मीटार एर सहाजे षाट लिटार पर सेकेंड क्षमता सम्पन्न पाम व्यवहार कर साधारण षोलो हेक्टर चाषे जमीते शेष प्रदान करा सम्भव एन अगभर नलकूप सम्पर्केब अगभर नलकूप बोलते बुझते ही एर गभरता अर्थात एर जो सकसन हेड ये कम थे साधारण एखे एक सेंट्रिफ्यूगल पाम व्यवहार कर चौदो लिटार पर सेकेंड क्षमता सम्पन्न को पाम व्यवहार कर सहाजे हमारा पाँच हेक्टर परिमाण पानी शेष प्रदान करते डिप सेट अगभर नलकूप ए नाम बुझते पर एक नीचे स्थापन करर्थात एर पाम एक नीचे स्थापन करदि पाम एक थ दुई मीटार नीचे स्थापन करते सकसन लिमिट बेड़े जाए रूपान्तरित तो अगभर नलकूप ये रूपान्तरित तो अगभर नलकूपर नामकरण बोझा जा जे एटी जे 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 जी अगभर नलकूपर एक रूपान्तर मात्र ये पाइप व्यवहार कर परिधि जदि वृद्धि अर्थात व्यस एक पंचाश सेंटीमिटार होने जे पाम व्यवहार कर इलेक्ट्रिकल टार्बाइन पाम है तो हमें एर पानी उत्तोलन क्षमता अनेकांशे बृद्धि पाए सुप्रिय शिक्षार्थी बंधुरा यह पर्यायर मानुष चालित विभिन्न शेष जंत्रपात वर्णना सम्पर् आलोचना करब साधारण जे समस्त जंत्रपात मानुष द्वारा परिचालित है सहाजे हमें भूगर्भस्थ पानी उत्तोलन कर जमीते प्रयोग करी ता हे कायिक्रमे चालित तो अगभर नलकूप यंगरेजी बला है मस्ती अर्थात मानुअलि अपारेटेड शलो ट्यूबएल एर इंगरेजी साधारण तो एर सहाजे तीन दशमिक तीन शून्य थ मीटार गभरता पानी उत्तोलन करा जाए एर पानी उत्तोलन क्षमता एक दशमिक दुई थ दुई दशमिक आठ पर्त हो सुप्रिय शिक्षार्थी बंधुरा एन ट्रेडल पाम सम्पर्केब ट्रेडल पाम एर नाम बोझा जा द्वारा परिचालित एक मानूष तर दूपा व्यवहार कर ए पाम परिचालना कर जेनेब रोर पाम सम्पर् रोर पाम अनेकटा ट्रिडल पाम्पर मत ही देखते तब ये परिवर्ते हाथ द्वारा परिचालित है एर पानी उत्तोलन क्षमता ट्रिडल पाम्पर से किसुटा कम एवं हस्तचालित नलकूप बसि सुप्रिय शिक्षार्थी बंधुरा एन डायफ्राम पाम सम्पर्केब ये डायफ्राम पाम अनेकटा ट्रिडल पाम्पर रूपान्तर ट्रिडल पाम्पे एक पाइप सहाजे पानी भूपृष्ठ उत्तोलन कर डायफ्राम पाम्पे दूटी पाइप थे एखे दूधर व्यक्ति वोधर श्रमिक ये व्यवहार करें दूज श्रमिक 
মুখামুখি দাঁড়িয়ে এই দুটাতে দু পা ব্যবহার করে এই ডায়াফ্রাম পাম্পটি পরিচালনা করে থাকে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এতক্ষণ আমরা শেষের বিভিন্ন ঐতিহ্যগত পদ্ধতি তাদের নাম এবং তাদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা সম্পর্কে জানলাম এখন আমরা জেনে নিব আধুনিক পদ্ধতি সম্পর্কে শেষের আধুনিক পদ্ধতি প্রকারভেদ এবং তার সংক্ষিপ্ত রূপ আমরা একে একে জেনে নিব সাধারণত শেষের যে আধুনিক পদ্ধতিসমূহ ব্যবহার করা হয় তা নির্বাচনের পূর্বে আমাদের কতগুলো বিষয়ের উপরে দৃষ্টি দিতে হয় সেগুলো হচ্ছে জমির টপোগ্রাফি অর্থাৎ ল্যান্ড টপোগ্রাফি জমির প্রকারভেদ ফসলের প্রকার পানির উৎস ও প্রাপ্যতা এবং ঐতিহ্য ও কৃষকের পছন্দ সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আধুনিক শেষ পদ্ধতিকে চারটি ভাগে বিভক্ত করা হয় এক ভূপরিস্থ শেষ পদ্ধতি দুই ভূগর্ভস্থ শেষ পদ্ধতি তিন স্প্রিংলার শেষ পদ্ধতি চার ড্রিপ বা ট্রিকল পদ্ধতি সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা ভূপরিস্থ শেষ পদ্ধতি সম্পর্কে এখন আমরা বিস্তারিত জানব এই ভূপরিস্থ শেষ পদ্ধতি এ নাম থেকেই আমরা বুঝতে পারছি যে সাধারণত জমির উপরিভাগ ভা উপরি ভাগ উপরি ভাগে বিভিন্ন পদ্ধতিতে শেষ প্রয়োগ করা হয়ে থাকে এর ফলে জমিকে সমতল করতে হয় অথবা জমি অসমান হলে বিভিন্ন ধরনের আইল অর্থাৎ যাকে আমরা বর্ডার বলে থাকি তা ব্যবহার করা হয় এবং কতক ক্ষেত্রে আমরা বিভিন্ন ধরনের ছোটো নালা ব্যবহার করে থাকি শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই ভূপরিস্থ শেষ পদ্ধতির কতগুলো ভাগ রয়েছে ভূপরিস্থ শেষ পদ্ধতির প্রথম যে ভাগটি সেটি হচ্ছে অনিয়ন্ত্রিত প্লাবন পদ্ধতি দ্বিতীয়টি হচ্ছে নিয়ন্ত্রিত প্লাবন পদ্ধতি নিয়ন্ত্রিত প্লাবন পদ্ধতির অন্তর্গত পদ্ধতি হচ্ছে বর্ডার স্ট্রিপ পদ্ধতি বেসিন প্লাবন পদ্ধতি চেক বেসিন পদ্ধতি ফারো পদ্ধতি ফারো পদ্ধতি আবার দুই প্রকার একটি হচ্ছে ফারো অন্যটি হচ্ছে কোরোগেশন অনিয়ন্ত্রিত প্লাবন পদ্ধতি এই অনিয়ন্ত্রিত প্লাবন পদ্ধতি এর নাম যদি আমরা দেখে থাকি তাহলে বুঝব যে এখানে কোনো ধরনের নিয়ন্ত্রণ নাই নিয়ন্ত্রণ বলতে জমিতে কোনো প্রকার বাদ বা আইল না দিয়েই প্রধান নালা থেকে পানি সরাসরি জমিতে প্রদান করা হয় এবং এটি আস্তে আস্তে জমির ঢালের দিকে প্রবাহিত হয় নিয়ন্ত্রিত প্লাবন পদ্ধতি এই নিয়ন্ত্রিত প্লাবন পদ্ধতির প্রথম যে পদ্ধতি সেটি হচ্ছে বর্ডার স্ট্রিপ পদ্ধতি এই বর্ডার স্ট্রিপ পদ্ধতিতে জমিকে আইল দিয়ে ছোট ছোট বর্ডারে অর্থাৎ ছোট ছোট ভাগে বিভক্ত করা হয় সাধারণত দশ থেকে বিশ মিটার প্রশস্ত এবং একশো থেকে চারশো মিটার পর্যন্ত লম্বা বর্ডার তৈরি করা হয় এবং এই বর্ডার নির্মাণের পরবর্তীতে প্রধান নালা থেকে যে বর্ডারের এক প্রান্তে পানি প্রবাহ শুরু করা হয় এবং এই পানি গড়িয়ে গড়িয়ে বর্ডারের অপর প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছে যায় এর পরবর্তীতে যে পদ্ধতিটি রয়েছে সেটি হচ্ছে বেসিন প্লাবন পদ্ধতি এই বেসিন প্লাবন পদ্ধতি সাধারণত বর্ডার স্ট্রিপ পদ্ধতিরই একটি অন্য রূপ বর্ডার স্ট্রিপ পদ্ধতিতে নিয়ন্ত্রিতভাবে বর্ডারে পানি দেয়া হয় এবং এখানে আমরা যে পদ্ধতি ব্যবহার করছি যেটা বেসিন প্লাবন পদ্ধতি বেসিন প্লাবন পদ্ধতিতে বন্যার আকারে অর্থাৎ ফ্লাডিংয়ের মতো করে পানি এই বর্ডারে সরবরাহ করা হয় এর পরবর্তীতে যে পদ্ধতিটি রয়েছে সেটি হচ্ছে চেক বেসিন পদ্ধতি এই চেক বেসিন পদ্ধতিতে সাধারণত গাছের গোড়ায় বিভিন্ন ছোট নালা কেটে এখানে পানি প্রবাহ করা হয় এবং এর সাহায্যে সাধারণত এই চেক বেসিন পদ্ধতিতে একসঙ্গে পাঁচ থেকে ছয়টি গাছে পানি দেয়া হয় সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখন আমরা ফারো পদ্ধতি সম্পর্কে জেনে নিব ফারো পদ্ধতি সাধারণত দু ধরনের সয়েলের ক্ষেত্রে দু রকম হয়ে থাকে যদি সেটা 
বালি যুক্ত সয়েল হয় তাহলে ফারর প্রশস্ততা কম হবে অর্থাৎ ইনফিল্ট্রেশনের মাধ্যমে পানি দ্রুত গাছের গোড়ায় পৌঁছে যায় আর যদি এটা ক্লে সয়েল হয় অর্থাৎ কাদা মাটি যুক্ত সয়েল হয় তাহলে সেখানে ফারর প্রশস্ততা বেশি হবে কারণ এসব সয়েলে ইনফিল্ট্রেশন রেট কম শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই ফারো পদ্ধতিতে সাধারণত ফারো পদ্ধতিটি সাধারণত ব্যবহার করা হয় সারি জাতীয় ফসলের ক্ষেত্রে দুই সারির মধ্যবর্তী ফারোতে এই পানি প্রবাহ দেওয়া হয় সাধারণত ফারোর একদিকে পানি প্রবাহ শুরু হলে ঢালের দিকে পানি গড়িয়ে গড়িয়ে এই ফারোতে পানি প্রবাহিত হয় এবং এই ফারো পদ্ধতির আরেকটি রূপ হচ্ছে করোগেশন আসলে করোগেশন হচ্ছে ফারো পদ্ধতির একটি রূপান্তরিত রূপ এই ফারো পদ্ধতিতে দুটি সারির মধ্যবর্তী স্থানে পানি প্রবাহ দেওয়া হয় এবং করোগেশন পদ্ধতিতে সাধারণত দুটি সারির পরপর এই প্রবাহ চালু রাখা হয় সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এতক্ষণ আমরা ভূপরিস্থ সেচ পদ্ধতি সম্পর্কে জানলাম এ পর্যায়ে আমরা ভূমধ্যস্থ সেচ পদ্ধতি সম্পর্কে জানব সাধারণত ভূমধ্যস্থ পদ্ধতিতে পানি সরাসরি ফসলের রুট জোন অঞ্চলে প্রবাহ করা হয় এই রুট জোন অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের ডিভাইস ইউজ করে অর্থাৎ পাম্প ব্যবহার বিভিন্ন ধরনের পাইপের সাহায্যে সরাসরি মাটির নিচে পানি প্রবাহ রাখা হয় সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এ পর্যায়ে আমরা স্প্রিংলার পদ্ধতি সম্পর্কে জানব এই স্প্রিংলার পদ্ধতিটি হচ্ছে একটি ঝর্ণার প্রকৃতির অর্থাৎ বৃষ্টির মতো ফসলের উপরে পানি সরিয়ে দেওয়া হয় এই স্প্রিংলার নজল থাকে এবং সেই নজল ঘুরে সাধারণত ফসলের উপরে পানি স্প্রে করে পানিতে জমিতে শেষ দেয়া হয় সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এর পরবর্তীতে আরেকটি পদ্ধতি রয়েছে সেটি হচ্ছে ড্রিপ বা ট্রিকল পদ্ধতি এই ড্রিপ বা ট্রিকল পদ্ধতিটির মাধ্যমে আমরা সরাসরি গাছের গোড়ায় ড্রিপারের সাহায্যে ফোটায় ফোটায় পানি দিয়ে থাকি সাধারণত যে অঞ্চলে পানির প্রাপ্যতা থাকে না অর্থাৎ পানি পাওয়া দুরূহ সেই সব অঞ্চলে অথবা যেসব বিষ যেসব ক্রপস সাধারণত হাই ভ্যালু ক্যাশ ক্রপ হয় সেসব ফসলের ক্ষেত্রে আমরা এই ড্রিপ পদ্ধতিতে শেষ প্রদান করে থাকি সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা দেখতে দেখতে আমরা আজকের আলোচনার একেবারেই শেষ প্রান্তে চলে এসেছি শেষের ঐতিহ্যগত ও আধুনিক পদ্ধতি সম্পর্কে আজকের আলোচনা থেকে আমরা যা জানলাম তা হচ্ছে উৎস থেকে পানি উত্তোলনের জন্য শক্তি ব্যবহারের ভিত্তিতে শেষের প্রকারভেদ বাংলাদেশে ব্যবহৃত বিভিন্ন ঐতিহ্যগত শেষ যন্ত্রপাতির নাম এবং তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি বাংলাদেশে যে সমস্ত আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হচ্ছে সেগুলোতে যে সমস্ত পাম্প ব্যবহৃত হয় তাদের নাম আধুনিক শেষ যন্ত্রপাতিতে শক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে যে সমস্ত আমরা ডিভাইস ইউজ করি তাদের নাম এবং উপযোগিতা সাধারণত মানুষ ব্যবহৃত যে সমস্ত আমরা শেষ পাম্প ব্যবহার করে থাকি তাদের বর্ণনা এবং সর্বশেষে আমরা আলোচনা করেছি আধুনিক শেষ পদ্ধতির প্রকার এবং সেই সমস্ত প্রকারভেদ সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করা হয়েছে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকের এই আলোচনা সম্পর্কে আপনাদের কোনো প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসা থাকলে আপনারা আমাদের কাছে লিখে জানাতে পারেন আমাদের ঠিকানা দিন স্কুল অব এগ্রিকালচার অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় গাজীপুর এক সাত শূন্য পাঁচ সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আগামী অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজ এখানেই শেষ করছি আপনারা সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন সবাইকে ধন্যবাদ